Hi everybody, welcome to Lit Money Learning English Series. So today we are going to look at a special topic. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രോജക്ട് വയറിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു തലേദിവസമാണ് ഒരു ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് പ്രോജക്ട് വയറിക്ക് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ കാര്യം റീഡ് യുവർ പ്രോജക്റ്റ് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മിനിമം രണ്ട് തവണ എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഒന്ന് ഇരുത്തി ഒന്ന് വായിക്കുക മേ ബി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേജസ് ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റും വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വട്ടം വായിച്ചെങ്കിലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വായിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പോൾ ഒരു പേജിലെ ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയ ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വേണം പോവാൻ പിന്നെ അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് പ്രിപ്പയർ എ ഗുഡ് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ടിപ്പിക്കലായി പറയുന്ന ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ഇസ് പ്രിപ്പയർ എ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദറ്റ് ഓൺലി ഇൻക്ലൂഡ്സ് യുവർ നെയിം യുവർ കോളേജ് ആൻഡ് യുവർ ടോപ്പിക് ആൻഡ് സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് യു അത് മാത്രം മതി കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് മോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ഇത് നമ്മളൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോവുക നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ എന്ത് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പം ആ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുക ഉത്തരം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് കണ്ണാടിയുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് നേരെ നോക്കി സംസാരിച്ച് പരിശീലിക്കണമെന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് പരിശീലിക്കാം നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് യുവർ പ്രോജക്റ്റ് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിലിരിക്കുന്നവർ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ സാധ്യതയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്കത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിനെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ നന്നായിട്ട് പറയാം ടൈറ്റിൽ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായും ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടൈറ്റിൽ പറയുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഓരോ വേർഡിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ആ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ റൈറ്റ് ആയിരിക്കുക നല്ല കോൺഫിഡൻസോടെ ടൈറ്റിൽ പറയുക ടൈറ്റിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പറയുക അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഡിവിഷൻ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ മേജർ ഫൈൻഡിങ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വേണം പ്രോജക്റ്റിനെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ അതും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ സെൻറ്റൻസിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ ഇനി വരുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം കേട്ടോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ വൈവയ്ക്കും അതിപ്പോൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് യുവർ പ്രോജക്റ്റ് ടൈറ്റിൽ അതർവൈസ് ദ വിൽ ആസ്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ ടൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ടൈറ്റിലിനകത്ത് ഓതറിനെ കുറിച്ചോ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചോ അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്ത തിയറിയെ കുറിച്ചോ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ച് പറയുക പിന്നെ ഈ ഒരു ടൈറ്റിലും നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റും തമ്മിൽ എന്ത് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക ഇപ്പം ഞാനൊരു പ്രോജക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് അതിൽ ജെൻഡർ തിയറീസ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു ജെൻഡർ റൂൾ റിവേഴ്സൽ തിയറിയോ ഫെമിനിസോ ഒക്കെ എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഇവർ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ടൈറ്റിലും എൻ്റെ വർക്കുമായിട്ട് എന്ത് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ അത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തിയറിയുടെ കാര്യം ഏതെങ്കിലും തിയറി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഏതൊരു തിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ഓരോ കാര്യം നോക്കാനും പറ്റിയ നല്ലൊരു സൈറ്റാണ് ലിറ്ററേറിനസ് കേട്ടോ ലിറ്ററേറിനസ് നമ്മൾ അധികം പേര് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈ യു സെലക്ട് ദിസ് ടോപ്പിക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് നമുക്കൊരു നല്ല ആൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മേ ബി ആരെങ്കിലും റെഫറൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചു വന്ന ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കിത് കിട്ടിയതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഓതർ ആയിരുന്നു അല്ല ആ ഓതറിന് ആ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവരുടെ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്തെന്നു അങ്ങനെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിൽ വാലിഡ് ആയ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതാണ് ഇത് നമ്മൾ മിക്ക വൈവേക്കും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ആർ യു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ഡു എ ഫ്യൂച്ചർ റിസേർച്ച് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ടോപ്പിക് ഇഫ് യു ആർ എ പി ജി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ദേ ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആസ്കിങ് അബൌട്ട് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് പി എച്ച് ഡി റിസേർച്ച് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ടോപ്പിക് ഇഫ് യു ആർ യു ജി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ദേ ആർ ആസ്കിങ് അബൌട്ട് യു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റഡീസ് അതായിരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയും എപ്പോഴും ഒരു ഒരു സ്റ്റഡിക്ക് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡിങ്സ് നല്ലതാണെങ്കിലാണ് കൂടുതലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഫർദർ സ്റ്റഡീസൊക്കെ വരിക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അബൌട്ട് ചാപ്റ്റർ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചാപ്റ്റർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓൺ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും എന്ത് പറയുന്നു ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് ഓ വാട്ട് ആർ യുവർ കൺക്ലൂഷൻസ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ആക്കി വെച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക ഒരു മിനിമം ഒരു സെവൻ പോയിൻറ്റ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്താണ് അതർ വർക്ക്സ് ബൈ ദ സിമിലർ ഓദർ ആൻഡ് ദ റിലേഷൻ വിത്ത് ദ പ്രസൻ സ്റ്റഡി ഇപ്പം ഞാനൊരു ഓദറിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് എടുത്തു അയാളുടെ ആ വർക്കിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഓദറിൻ്റെ മറ്റ് ചില വർക്കുകളുമായിട്ട് ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഈ തിയറിയുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു ഓദർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തത് ഇപ്പോൾ അമിതവ് ഘോഷാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ഞാൻ അമിതവ് ഘോഷിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ടൊരു സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് പോവുക അത്യാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ വർക്കുകളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് തന്നെ പോകണം കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഈ നമ്മളെടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ ഇസ് ദർ എനി സിമിലർ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ദിസ് വർക്ക് ഇതിലേതെങ്കിലും നമ്മൾ എടുത്തതുമായിട്ട് സമാനമായ സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് എന്ന് ചോദിക്കാം പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും വിട്ടു പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മളുടെ റെഫറൻസസ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എം എൽ എ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ എയ്ത്ത് എഡിഷനുണ്ട് സെവൻത്ത് എഡിഷനുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫോളോ ചെയ്ത് ചെയ്ത് എല്ലാം കറക്റ്റാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ റെഫറൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കുക പിന്നെ ഓരോ റെഫറൻസിലും പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോവുക നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റോ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ എഴുതാറുണ്ട് കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ വെറുതെ എഴുതിയാൽ അത് വൈവയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇതായിട്ട് എന്താ പറയുക പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം വരുന്ന ആൾ ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇത് എന്താ ഈ ഇതിൽ ഈ വർക്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അത് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ റെഫറൻസ് നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോകണം ഇപ്പോൾ പി എച്ച് ഡി വൈവയ്ക്കൊക്കെ തയ്യാറെടുക്കുന്നവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഈ ഒരു റെഫറൻസ് പലയിടങ്ങളിലും പലർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുള്ളൊരു ഏരിയയാണ് റെഫറൻസ് എടുക്കുക ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പം പുതുതായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു വർക്കാണ് എപ്പോഴും ആധികാരികത ഉള്ളൊരു വർക്ക് മിനിമം ഒരു ടെൻ ഓ ട്വൽവ് എങ്കിലും റെഫറൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം
the theory you selected and why you selected this topic and are you interested to go for a future research based on the topic about chapter divisions and what are your findings or conclusion and other works by similar authors and connection with the present research and similar studies based on this work or theory and also about references i think everything is clear for all of you if any doubts please feel free to leave a message in the comment box okay thank you